ang mungkulilad na banda na tumutugtog ng Marcha Nasyonal Filipina ng lumaon ay naging ating pambansang awi noong ipinahayag ang kasarindaan ng Pilipinas noong ikadalawa ng Hunyo taong isang libo walundaan siyang napupwalo sa tahanan ni General Emilio Aguinaldo sa Tawid Cavite. Ang kasalukuyang mga kasapi ng banda matanda ay ang ikalima at anin na henerasyon ng ating banda. Nasunod nito ang isang daan at dalawang kung limang matawad ng Pilipinas. Nasunsimbolo sa ika-isang daan at dalawang kung limang anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Nasinusundan ng matawad ng iba't ibang mga local government units at mga local and national government agencies na nakikibahagi sa ating pagliliwang. Ang watawag na ito ay tangan-tangan ng ating mga nagihandang Boy Scouts of the Philippines. Ngayon din ang mga taong kabilang sa espesyal na unit, kasama na rin po ang mga pansuport ng unit. Namumula ang KLTV o PLI Tactical Vehicle mula ng mga kasundanuhan na kapuon sa mga operasyong espesyal partikular kontra terrorismo. Sumusunod po ang ating uh, truck vehicles na bahagi po ng ating armor asset ng Philippine Army. Ang tinagurian ang Combat Arm of Decision. Narin din po ang Commando V300 ng Philippine Marine Corps na magagamit sa lupa o tubig mga operasyon. Malaki ang bahagi nito sa kapanya laban sa grupo ng terorista. Darito naman ang bahagi ng ating uh, artillery asset, the king of battle. Ang ating uh, 105mm howitzer mula po sa ating uh, Philippine Marine Corps. At sinusundan naman po ng... Uh, Atmos 155mm Hobbinger System na agarang makare-responde sa mahirap na kalupahan at kritikal na lugar. Sumusunod po ang 960F Air and Missile Defense Group ng Philippine Air Force. Ang high-tech at sophisticated modern surface to air missile systems na ginagamit sa air defense operations upang maprotektahan ang mga instalasyon at infrastruktura. Narito naman po ang ating uh, chemical, biological, radiological, and nuclear team mula po sa ating Philippine Army. Kasama po ang uh, combat ambulance gamit sa paghihikas ng mga kasundalawang naging biktima ng labanan sa pagkakataong sila po ay maging sugatan. Naglalaman ito ng gamit pang komunikasyon at may bago rin teknolohiya sa informasyon. Ang communication van ng Army Signal Regiment ginagamit sa larangan ng pakikipag-ugnayan. At narin din po, katabi nito ang Minesweeper. Sumusunod po ang communication van mula naman sa ating Philippine Navy. Narito naman ang ating mga engineering equipment na ginagamit sa larangan ng pagsusulong ng pampansang kaularan sa pamamagitan ng mga infrastruktura. Gayun din, malaki ang papel na ginagampanan sa humanitarian and disaster response operations. Nasa ating harapan po ang uh, rescue equipment ng Philippine Army na maaari magamit sa high-angle rescue. Gayun din po ang uh, troop carrier na ginagamit sa pag-transport ng tropa at maging mga supply sa panahon ng humanitarian assistance and disaster response. Ang police in bikes o ang uh, Manila Police Bike Patrollers, sila po ay pinamumunuan ni Police Lieutenant Jesse Yape 
ang patroloy sa ikaw ay regular na nagsasagawa ng pagpapatrolya na bahagi ng inisyatipa ng Manila Police District sa pagkalaan ng maximum police visibility sa lungsod ng Maynila. Dumaraan naman po ang bumubuo sa Highway Patrol Group Motorcycle Unit na niyuyutig isa upang may pamalas ang ligtas at efektibong pagpapatupad ng batas trapiko, gayon din ang magsilbing instrumento sa pagkapalagin niya maganda ugnayan sa komunidad. Nangangalaga ng kaayusan at kapayapaan silang nakatuon sa iba't ibang uri ng krimen, kabilang ang pagnanakaw, pagsalakay at iba pang paglabag sa batas, ang model patrol ng NCRPO. Ito po ay mula sa iba't ibang distrito. Kaparating naman po sa tanghalan ang hanay ng uh, scene of the crime operatives o SOHO na bahagi ng forensic group. Ang health service at communication engineering service. Darian din po ang special operations unit ng PNP. Ang aviation security group na responsable sa pagsasagawa ng armed intervention sa panahon ng hijacking at maging sa operasyon kontra terorismo. Ang sub-specialized vehicles sa Tiger 2019 multi-armored personal carriers na nagpapahintulog sa ganay na pumutok mula sa loob ng sasakyan habang ang pangalawang versyon ay magagamit sa magkataas ng busali sa pagkakataong sinalakay ito. Ang light protected at all-terrain vehicle na ito ay nagdulula ng tropa nito para sa entry assault, sa busali at iba pa ang instruktura. Narito naman po ang uh, Asset ng Bureau of Fire Protection at ang fire trucks at ang mga kami pang rescue operation. Kamitala, nanguna po ang ating Philippine Coast Guard na dyan ang kanilang ambulance. Ang EOD Bomb Squad, ang Jet Ski, at syempre pa po ang Rubber Boat.